ஓன் சந்தி பத்தொம்பது பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் இந்த பாடசாலையில் சொர்க்கத்தின் பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறீங்க ஆத்மா அபிமானி ஆகுங்க மேலும் உங்கள் பேரை பதிவேட்டில் குறிச்சிட்டிங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு வந்துடுவீங்க இப்போ அங்கே இந்த இது ஒரு ஸ்கூல் இல்லையா இந்த பிரம்மகுமாரி சென்டர் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஆன்மீக பாடசாலை உலகத்திலே ஒரே ஆன்மீக பாடசாலை ஷி சிவன் அல்லா கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஒரே இறைவனால் நேரடியாக நடத்தப்படுகின்ற ஆன்மீக பல்கலைக்கழகம் அங்கே நீங்கள் எதுக்கு வரீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு பாஸ்போர்ட் வாங்கிறதுக்காக வரீங்க ஏன்னா இங்கே வராமல் உங்களால் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது மதங்கள் பின்னாடி மனிதர்கள் உருவாக்கிய வழிகள் மூலமாக சொர்க்கத்திற்கு யாருமே செல்ல முடியாது ஏன் ஆத்மாவின் வீடான பரந்தாமத்திற்கு கூட செல்ல முடியாது இங்கே வந்தால் தான் போக முடியும் அதனால் இப்போ நீங்கள் உடல் இல்லை ஆத்மா நான் அப்படின்னு ஆத்ம அபிமானி ஆகுங்க உங்கள் பேரை இந்த ரெஜிஸ்டரில் பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு வந்துடுவீங்க அதாவது தினம் தினம் ஞானத்தை கேட்க பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி சொர்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு கேள்வி எந்த நினைவு இல்லாத காரணத்தினால குழந்தைங்க பாபா மேலே அந்த அளவுக்கு மதிப்பு வைக்கிறது இல்லை அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய விஷயம் அடிக்கடி பாபா சொல்லும்போது தான் நமக்கு அது ஒரு இதை நம்ம மறந்துக்கிறோம் அப்படின்னே தெரியும் அது என்ன விஷயம்னா யாரை ஒட்டுமொத்த புது முழு உலகமும் அழைத்து கொண்டிருக்கிறதோ நினச்சிட்டு இருக்கதோ கடவுளே வாங்க வாங்க அல்லா வாங்க பரமபிதா வாங்கன்னு ஒட்டு மொத்த உலகமும் யாரை நினச்சிட்டு இருக்குதோ அந்த உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தந்தை குழந்தைகளாகிய நம் சேவையில் நம்மை தேவதையாக்கக்கூடிய சேவையில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறாருன்ற நினைவு பல குழந்தைங்களுக்கு இல்லை மறந்து போயிடுது அது தெரியும் ஆனால் மறந்து போயிடுது இந்த நிச்சயம் வரிசை கிரமத்தில் தான் இருக்குது அதனால் அந்த நிச்சயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மரியாதை வைக்கிறாங்க மரியாதைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறத கவனம் கொடுத்து அதை நடைமுறைக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதன் அனுசாரமாக சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த பதவியோ அல்லது தாழ்ந்த பதவியோ அமைகிறது பாடல் யார் தந்தையுடன் இருக்கிறாங்களோ ஓம் சாந்தி அனைத்து குழந்தைகளும் ஞான கடலுடன் இருக்கிறாங்க இவ்வளவு குழந்தைங்க எல்லோரும் ஒரே இடத்துல இருக்க முடியாது யார் உடன் இருக்கிறாங்களோ அவங்க அருகில் நேரடியாக ஞானத்தை கேட்குறாங்க அதாவது மதுபனில் பிரம்ம பாபா வாய் வழியாக இறைவன் சொல்கிறத நேரடியாக அங்கேயே உட்காந்து கேட்குறவங்க நேரடியாக கேட்குறாங்க மற்றபடி இறைவனுக்கு ஒட்டுமொத்த உலகமும் குழந்தை தான் சரி பிரம்மகுமாரிகள்னு எடுத்தால் கூட எல்லா பிரம்மகுமாரிகளுமே ஒன்றா ஒரே இடத்துல உட்கார முடியாது இல்லையா அவ்வளோ எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால தூர நேரடியாக இருக்கிறவங்களுக்கு உடனடியாக சிவன் வாயிலிருந்து வர வார்த்தை அப்படியே கேட்குறாங்க அவங்க காதில் ஆனால் தூரத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்க வேறு ஸ்டேட்டு வெளிநாடு அவங்களுக்குலாம் தாமதமாக இது பிரிண்ட் ஆகி முரளியாக கிடைக்கிது ஆனால் அதுக்காக பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நல்ல முயற்சி செய்கிறாங்கன்னோ தூரத்தில் இருக்கிறவங்க குறைவாக முயற்சி செஞ்சு முன்னேறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது நடைமுறையில் பார்த்தா தூரத்தில் இருக்கிறவங்க தான் அதிகமாக படித்து முன்னேற்றம் அடைகிறாங்க அப்படின்ற உண்மை தான் அது நீங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிற பிரம்மகுமார்கள் ஃபேஸ்புக்லலாம் போட்டு அர்ஜென்டினா ஒன்டேரியோ இது ஃப்ரான்ஸு இது மாதிரி நிறையா இருக்குது இல்லையா அவங்களோட நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா தெரியும் அவங்க பாபா மேலே வச்சுருக்கிற அன்பில் நூற்றில் ஒரு பர்சன்ட் கூட நம்மக்கிட்ட இல்லையோன்னு நமக்கு டவுட் வரும் அவ்வளோ அன்பு இருக்கிறாங்க அன்பு வச்சுருக்கிறாங்க அவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ தூரத்தில் இருக்கிறவங்க அருகில் இருக்கிறவங்களட்ட அதிகமாக முன்னேற்றம் அடைகிறாங்க எல்லையற்ற தந்தை இங்கே இருக்கிறாருன்றது நிச்சயம் எல்லாருக்கும் ஆனால் பிராமண குழந்தைங்க கிட்ட கூட இந்த நிச்சயம் வந்து வரிசிக்கிரமமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு நிச்சயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ரேங்க் வைஸாக தான் இருக்குது குழந்தைங்க தெய்வீக குணங்களை கடைபிடிக்கணும் சில குழந்தைங்க மூலமாக பெரிய பெரிய தவறுகள்லாம் நடக்குது அது பாபா குழந்தைங்க மூலமாகவே எல்லையற்ற தந்தை யாரை முழு உலகமும் நினைவு செய்யுதோ 
அந்த தந்தை நம்மளை தேவதையாக்குற சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கிறாரு நம்மை உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்ததாக மாற்றக்கூடிய வழியை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாருன்னு ஒரு சிலர் தான் புரிஞ்சிக்கிறாங்க அதனால் மிக பாபா இதை வந்து ரொம்ப அன்பாக புரிய வைக்கிறார் இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு மதிப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க பாபா உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவராக ஆக்குறாரு அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க பட் அவங்க கொடுக்குற மரியாதை மரியாதைனா என்னன்னா அவர் சொல்ற அந்த வார்த்தைக்கு மரியாதை அவர் சொல்ற அந்த நியமங்கள் அமிர்த வேலை ஏந்திரிக்கிறதுல இருந்து இருபத்தொங்கிற வரைக்கும் எப்படியெல்லாம் நினைவு செய்யணும் எல்லா வழிமுறைகளும் சொல்றாரு எப்படி அன்பா நடந்துக்கணும் எல்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணலை அதை தான் மதிப்பு கொடுக்கறது இல்லை பந்தனத்துல இருக்கிறவங்க எவ்வளவு அடி வாங்குறாங்க அதாவது நீ பாபா சென்டருக்கே போகக்கூடாது அப்படின்லாம் நிறைய குடும்பத்தில் தடை விதிப்பாங்க அதுதான் பந்தனம் அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப அடி வாங்குறாங்க துடிக்கிறாங்க இருந்தாலும் நல்லா நினைவு செஞ்சு நல்ல ராஜ பதவியை அடைகிறாங்க பாபா அனைவருக்கும் இதை சொல்லலானா அப்போ பந்தனத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே பாபா நினைக்கிறாங்களா அப்படி கிடையாது ஒரு சிலரை பாபா சொல்கிறார் அப்படி வருஷிக்கிரமத்தில் முயற்சிக்கு ஏற்ப தான் இருக்கிறாங்க பாபா குழந்தைங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்குறாரு எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது பந்தனத்தில் பந்தனத்தில் மற்றவங்க கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருக்கிறவங்க வெளியில் இருந்தால் கூட அதாவது மதுபண்ணில் இல்லாமல் வெளியில் இருந்தால் கூட நிறைய வருமானத்தை அடைகிறாங்க ஏன்னா அவ்வளோ அன்பாக நினைவு செய்கிறாங்க பாபா சொல்கிற வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்து ஸ்ரீமத் படி நடந்துக்கிறாங்க இந்த பாடல் பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காக எழுதப்பட்டுள்ளது ஆனால் உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்குது எந்த பாடல் யார் தந்தையுடன் இருக்கின்றனரோ அப்படிங்கிற பாடல் ஆனால் இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் எழுதுனாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் கரெக்டாக எழுதியிருக்கிறாங்க பட் அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் அவங்களுக்கு தெரியாது தந்தை யாருன்னு தெரியாது தந்தைன்னு இறைவனை சொல்லுமா அவர் யாருடைய தந்தை அதுவும் தெரியாது ஏன்னா ஆத்மா தன்னையே தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா அதோடைய தந்தையை மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் ஆத்மா இருக்கிறது எல்லோருக்கும் ஆனால் நான் யார் எங்கேருந்து வந்திருக்கிறேன் இது கூட யாருக்கும் தெரியாது எல்லோருமே நான் தேகன்ற உணர்வில் தான் இருக்கிறாங்களே தவிர தான் நான் அழிவற்ற ஆத்மா அப்படின்ற உணர்வில் இல்லை ஒருவேளை அவங்க மட்டும் ஆத்ம உணர்வுடையவராக இருந்திருந்தாங்கன்னா ஆத்மாவுடைய தந்தையை பற்றியும் அவங்க தெரிஞ்சிருப்பாங்க தேக உணர்வு நான் தேகன்ற காரண் அந்த உணர்வில் இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களால் ஆத்மாவை பற்றியும் தெரிஞ்சிக்க முடியல ஆத்மாவின் தந்தை பரமபிதா பரமாத்மாவை பற்றியும் தெரிஞ்சிக்க முடியல இங்கே குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு பாபா நேரடியாக வந்து புரிய வைக்கிறார் ஏதோ ஒரு இறை தூதர் தீர்க்க தரிசி மூலமாலாம் சொல்ல நேரடியாக வந்து புரிய வைக்கிறார் இது எல்லையற்ற பள்ளிக்கூடம் ஏன்னா இங்கே எல்லையற்ற ஞானம் எல்லையற்ற தந்தை ஆகிய இறைவன் மூலமாக கிடைக்கிறது அதனால் இது எல்லையற்ற பள்ளிக்கூடம் அதுவும் இந்த பிறவி முடியிற இந்த ஏன் உலகம் அழிவு நடக்கிற வரைக்கும் இந்த பள்ளிக்கூடம் இருக்கும் அதனால் இது எல்லையற்ற பள்ளிக்கூடம் சொர்க்கத்தின் ராஜ்ய பதவியை அடையணும் அப்படிங்கிற குறிக்கோள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் உங்களுக்கு இருக்குது சொர்க்கத்தில் நிறைய பதவிகள் இருக்குது சிலர் ராஜா ஆகிறாங்க சிலர் ராணி ஆகலாம் சிலர் பிரஜை ஆகலாம் உங்களை மீண்டும் டபுள் கிரீடம் உடையவராக ஒலி கிரீடம் தூய்மையின் ஒலி கிரீடமும் தங்க கிரீடமும் அணிந்த அந்த டபுள் கிரீடம் உடையவர்களாக மாத்துறதுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு ஆனால் எல்லோரும் டபுள் கிரீடம் உடையவராக ஆக முடியுமானா முடியாது ஏன்னா எல்லோரும் ராஜாவாகிட முடியாது இல்லையா அப்போ யார் பிரஜை இருந்தால் தானே ராஜ்யம் பண்ணுவாங்க அப்போ யார் ராஜாவாங்கன்னா யார் நல்லா படிக்கிறாங்க ஆனால் எல்லோருக்கும் ஒரே பாடம் தான் எல்லையற்ற பாடம் தான் ஆனால் இதை யார் நல்லா ஒரு முரளி கிளாஸை கூட மிஸ் பண்ணாமல் முரளியில் வர ஒரு பாயிண்ட்டை கூட மிஸ் பண்ணாமல் யார் ஆழமாக படிக்கிறாங்களோ நான் இந்த மாதிரி மாற முடியும் அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சிக்கிறாங்க அதனால் அவங்க ராஜாவாகிறாங்க அர்ப்பணமும் ஆகி இருக்கிறாங்க நிச்சயமும் இருக்குது இவங்க மூலமாக இப்படிப்பட்ட சீச்சி வேலை நடக்காது அப்படின்னு எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க 
சிலருக்கு நிறைய அவகுணங்கள் இருக்குது நாம இந்த அளவு உயர்ந்த பதவியை அடைவோம் அப்படின்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது அதனால அவங்க முயற்சி செய் முயற்சி செய்யறதும் கிடையாது நான் இப்படி மாற முடியுமான்னு பாபா கிட்ட கேட்டா உடனே பாபா சொல்லிடுவாரு உங்களை நீங்களே பார்த்து கொண்டால் நிச்சயம் நான் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு சொல்லிடுவாரோம் ஏன்னா லட்சணம் வேண்டும் இல்லையா லட்சியம் லட்சுமி நாராயணன் ஆனா உங்களுடைய லட்சணம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்றது அதான் பாபா சொல்றாரு அர்ப்பணமாக இருக்கிறாங்க மற்றவங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஐயோ ஐயோ அவங்க சரண்டர் பிரதர் சரண்டர் சிஸ்டர் அவங்களாம் தப்பு பண்ண மாட்டாங்கன்ட்டு இருந்தாலும் ஒரு சிலர்கிட்ட நிறைய கெட்ட குணங்கள் இருக்குது நான் இவ்வளோ உயர்ந்த பதவி அடையிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன்றதே அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா சின்ன சின்ன சில்லற விஷயத்தெல்லாம் போய் மூக்க நோய் வச்சு சண்டை போட்டு தனக்கு தன்னுடைய பதவி அவங்க குறைச்சிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சத்தியுகம் திரேத்தாவில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது எந்த விதமான விகாரங்களும் காமம் கோபம் பற்று பேராசி அகங்காரம் இருக்கவே இருக்காது அங்கே பலன் கிடைக்கிறது பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய ராஜாக்கள் கூட பிரஜைகளிடம் மிகவும் அன்பாக இருக்கிறாங்க இவரோ தாய் தந்தையாவார் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்ப நீங்க செய்யற காரியங்களுக்கு பலன் உண்டு கர்மத்தின் விதி நல்லது செஞ்சால் நல்லது நடக்கும் கெட்டது செஞ்சால் கெட்டது நடக்கும் துவாபரயுகம் கலியுகம் இந்த இடத்துக்கு இந்த ரெண்டு யுகத்துக்கும் இந்த கர்மத்தின் விதி பொருந்தும் சங்கம யுகத்தில் அங்கேயும் பொருந்தும் நீங்கள் காரியம் செஞ்சீங்கன்னா அதோடைய பலன் உங்களுக்கு வரும் ஆனால் சங்கம யுகத்தில் புத்திசாலித்தனமாக என்ன பண்ணால் அந்த பலனை நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடாது அனுபவிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா காயாகவே சாப்பிட்ற மாதிரி அர்த்தம் பழுக்க வைத்து சாப்பிடணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதோடைய பலன் தான் சத்தியுகம் திரேத்தாவதத்தில் வருது இப்போ நீங்கள் நல்ல சேவை பண்ணுறீங்க உங்களை எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் மயங்கி அதை புத்தினால ஸ்வீகாரம் அதாவது ஏற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு அதோடைய பலன் அதோடைய பலன் அல்பக்கால பலன் புகழ்ந்துட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் புகழறதுக்காக நீங்கள் சேவை செய்யுங்க சொர்க்கத்தின் ராஜ ராணியாக மகாராஜா மகாராணியாக லக்ஷ்மி நாராயண ஆகணுன்றது உங்கள் லட்சியம் ஸோ இப்போ பலனை சேர்த்து வைங்க அனுபவிக்காதீங்க இந்த பலன் சத்தியுகம் திரேத்தாவில் வரும் ஆனால் அங்கே செய்கிற காரியங்கள் சத்தியுகம் திரேத்தாவம் செய்கிற காரியங்களுக்கு பலன் கிடையாது இப்போ செய்கிறதோடைய பலன் தான் அங்கே அனுபவிக்கிறீங்க ஏன் அங்கே பலன் கிடையாதுன்னா அங்கே நல்லது தான் செய்வீங்க ஆனால் இது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாமல் செய்வீங்க ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு அது சமஸ்காரம் ஆகி விகாரம்னா என்னன்னே தெரியாத ஒரு மனநிலையில் அங்கே பிறவி எடுப்பீங்க இன்னொரு விஷயம் அங்கே ஒருவேளை நீங்கள் செய்கிற நல்லதுக்கு பலன் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த சக்கரம் கீழே வரவே வராது அதாவது உங்களுடைய நிலை சதவ பிரதானத்திலேருந்து கீழே வரவே வராது வரவே இல்லைனா கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்கள்லாம் இங்கே பிறவி எடுக்கவே முடியாது உலகத்தில் ஏன்னா இந்த பூமி கீழான நிலை அடையும் போது துவாபர யுகம் கொஞ்சம் கீழான நிலை வரும்போது தான் அவங்க வர முடியும் ஏன்னா அவங்க இறைவன் கிட்ட நேரடியாக ஞானம் எடுக்காதனால இந்த அளவுக்கு தூய்மை ஆக மாட்டாங்க இருந்தாலும் இறைவன் எல்லோருக்கும் தந்தைன்றதுனால அவங்களுக்கும் இங்கே பங்கு உண்டு அதனால் நம்மளுடைய அங்கே செய்கிற காரியத்துக்கு பலன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய ராஜாக்கள் கூட பிரஜைகள் கிட்ட ரொம்ப அன்பாக இருப்பாங்க இவரோ தாய் தந்தையாவார் இதையும் குழந்தைகளாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இவர் எல்லையற்ற தந்தையாவார் இந்த முழு உலகத்தையும் பதிவு செய்யக்கூடியவர் நீங்கள் கூட பதிவு செய்கிறீர்கள் அல்லவா பாஸ்போர்ட் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சொர்க்கத்திற்கு அதிபதி ஆவதற்காக இங்கிருந்து உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் கிடைக்கிறது யார் வைகுண்டம் செல்வதற்கு தகுதி அடைகிறாங்களோ அவங்க அனைவரின் போட்டோவும் வேண்டும் என பாபா கூறியிருந்தார் ஏனென்றால் நீங்கள் மனிதனிலிருந்து தேவதையாகிறீங்க பக்கத்தில் கிரீடம் மற்றும் சிம்மாசனத்தில் உள்ளது போன்ற போட்டோ வேண்டும் பாருங்க இப்போ பாபா நம்பளாக அவ்வளோ தூய்மையாக்குறாரு தெய்வீக குணங்களை நிரப்பி அன்பு அமைதி ஆனந்தத்தில் நிரப்புறார் ஸோ இந்த தெய்வீக குணங்கள் அங்கே உங்களுக்கு வெளிப்படும் சத்தியுகம் திரேத்தாயுகத்தில் சொர்க்கத்தில் அதுக்கு அப்புறமே கூட நரகத்திலே கூட ஆரம்பத்தில் வர ராஜாக்கள்லாம் அன்பாக தான் இருப்பாங்க 
அதுக்கப்புறம் தேகவனூர் உச்சத்துக்கு போகும்போது தான் விகாரங்கள் வந்து கொடுமைப்படுத்த ஆரம்பிப்பாங்க இப்ப நமக்கு இந்த சிவபாபா எல்லையற்ற தந்தை நமக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு இந்த ஞானத்தின் மூலமாக நீங்கள் இந்த ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா பாஸ்போர்ட் கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ பாபா ஒரு தடவை கேட்டிருந்தாராம் எல்லா கொ வைகுண்டத்துக்கு போக தகுதியான எல்லா குழந்தைங்களும் அதாவது பாபா குழந்தைங்க எல்லாருடைய ஃபோட்டோவும் பக்கத்திலேயே அவங்க பக்கத்தில் கிரீடமும் சிம் அவங்க சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டு கிரீடம் அணிந்தா அல்லது பக்கத்தில் கிரீடம் இருக்கிற ஃபோட்டோ வேணும் நாம் இப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை அந்த ரைட்டு அதாவது எல்லாருடைய ஃபோட்டோவும் பாபா கேட்டிருக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு சாதாரண ஃபோட்டோ பக்கத்தில் அந்த ஃபோட்டோ கூடவே இந்த ராஜராணி ட்ரெஸ்ஸோட சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற கிரீடம் அணிந்த ஃபோட்டோ அப்படி ரெண்டு ரெண்டு ஃபோட்டோ இப்போ சாதாரண மனிதன் அடுத்த தேவதை இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த ஃபோட்டோ எல்லோருக்கிட்டையும் வேணும் ஏன்னா நீங்கள் மனுஷன்லேருந்து தேவதையாகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிற நாம் இப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அதை பார்க்க பார்க்க பட கண்காட்சிகளில் கூட இந்த மாதிரியே நீங்கள் வைக்கணும் இது தான் ராஜயோகம் அப்போ நீங்கள் வைக்கலாம் சாதாரண மனுஷனாக ஒருத்தர் ஒருவர் நடுவில் ஒரு யோகத்தில் இருக்கிற மாதிரி அடுத்தது அண்ணண்ட தேவதையாக இருக்க மாதிரி ஸோ இந்த ராஜயோகத்தின் மூலமாக அவர் அப்படி ஆகிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் புரிய வைக்க முடியும் இதுக்கு பேர் தான் ராஜயோகம் ராஜாவை ஆக்கிற யோகம் அப்படின்னு புரிய வைக்க முடியும் ஒருத்தர் வழக்கறிஞராக ஆகிறாரு அப்படின்னா ஒரு புறம் சாதாரண உடையிலும் இன்னொரு புறம் வக்கீல் உடையிலும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு புறம் நீங்கள் சாதாரண நிலையிலும் இன்னொரு புறம் டபுள் கிரீடம் உடையவராகவும் இருக்கணும் உங்களுடைய ஒரு படம் இருக்குது இல்லையா அதில் நீங்கள் என்னவாக மாறுகிறீர்கள் என கேட்கிறீர்கள் இந்த வக்கீல் போன்று மாற வேண்டுமா அல்லது ராஜாக்களுக்கு ராஜாக வேண்டுமா இப்படிப்பட்ட படங்கள் இருக்க வேண்டும் வக்கீல் நீதிபதி போன்றோர் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் ராஜாக்களுக்கு ராஜாவாக புது உலகத்தில் மாறணும் குறிக்கோள் உங்கள் எதிரிலேயே இருக்குது நாம் இப்படி மாறிட்டு இருக்கிறோம் பாபா இப்படி ஃபோட்டோ வைக்க சொல்கிறார் அதாவது ஏற்குமே இப்படி தயாரிச்சு இருப்பாங்க போல இருக்குது என்ன அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட ஒரு வக்கீல் டாக்டர் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோலாம் வச்சு நீங்கள் வக்கீல் டாக்டர் ஆகணுமா அல்லது ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா ஆகணுமா ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாமே வக்கீல் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் இந்த மாதிரி லட்சியம் தான் இருக்குது எல்லைக்குட்பட்ட லட்சியம் ஸோ இதுக்கு மேலே ஒரு லட்சியம் இருக்குதுன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் இப்படி வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா வக்கீல் ஆனாலும் ராஜா ஆனாலும் எல்லாம் இந்த பிரிவோடு முஞ்சு போச்சு ஆனால் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அதாவது வக்கீல் டாக்டர்லாம் வருதுன்னா ஆனால் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா வாக லட்சுமி நாராயண ஆகணுன்னா இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு அது தொடரும் உங்கள் குறிக்கோள் எதிரிலே இருக்குது நாம் இப்படி மாறிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளோ நல்ல விளக்கம் கிடைக்கிறது படங்கள் மிக பெருசாகவும் இருக்கணும் முழு அளவில் இருக்கணும் அவங்க வக்கீலுக்கு படிக்கிறாங்கன்னா தொடர்பு வக்கீலோடு இருக்குது வக்கீல் ஆகிறாங்க அதேமாரி இவருடைய தொடர்பு பரமபிதா பரமாத்மாவோடு இருக்கிறதுனால டபுள் கிரீடம் உடையவராக ஆகிறாரு குழந்தைங்க செயலில் வர வேண்டும்னு பாபா புரிய வைக்கிறாரு பாபா யுக்தி கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி நீங்கள் போடுங்க இந்த ஃபோட்டோ சாதாரண ஃபோட்டோ போட்டு இவர் பா சிவபாபாவோட தொடர்பு வைக்கிறதுனால தேவதை ஆகிறாரு அவங்க வக்கீலோட தொடர்பு வைக்கிறதுனால வக்கீல் ஆகிறாங்க இப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு அதை நீங்கள் தான் செயலுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் குழந்தைங்க தான் ஏன்னா பாபாவுக்கு சரீரம் கிடையாது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சேவை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார் லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய படத்தில் புரிய வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி நாம் இப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்காக நிச்சயமாக புது உலகம் வேணும் இல்லையா லக்ஷ்மி நாராயணன் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டால் போதாதே அங்கே அதுக்கேற்ற மாதிரி சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தங்க வைர வைடூரியங்கள் கொட்டி கொடு கொட்டி கிடக்கின்ற சொர்க்கம் தங்க மாட மாளிகைகள் நிறைந்த சொர்க்கம் அன்பு குணம் நிறைந்த மனிதர்கள் நிறைந்த சொர்க்கத்தை உருவாக்கணும் இல்லையா அதுதான் புது உலகம் அது இந்த நரகத்துக்கு பின்னாடி தான் ஆகும் சொர்க்கமாக இந்த பூமி ஆகும் இப்போ அப்படி மாறிட்டு இருக்கிற புருஷோத்தம சங்கம யுகம் 
இந்த கடைசி ஒரு வருடம் இந்த படிப்பு எவ்வளவு உயர்ந்ததாக உங்களை மாற்றக்கூடியது இதுல பணத்துக்கு அவசியங்கிறது முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீயாக தான் எல்லா பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல நடக்குது இது இல்லாம இன்டர்நெட்ல நிறைய வருது இல்லையா இந்த ஞானம் இந்த வீடியோவையும் சேர்த்தே அப்ப இதுல பணத்துக்கான அவசியமே கிடையாது படிக்கிறதுல ஆர்வம் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஒருத்தர் ரொம்ப இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுவே வந்து நிறைய இடத்துல கீதா பாடசாலை வந்து பிரதர்ஸ் போய் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் வெறும் ஆடியோ அப்போ அவங்க கிளாஸ் கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து வர முடியலன்னு சொல்ல முடியாது ஆள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எப்படியோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எல்லோருக்கும் போகுது ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் அப்போ ஆனால் படிக்கிறதுல ஆர்வம் மட்டும் இருக்கணும் இதை கேட்கறதுல அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுல உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கணும் அவ்வளோதான் காசுக்கான விஷயம் கிடையாது ஒருத்தர் ரொம்ப ஏழையாக இருந்தார் படிக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட காசே கிடையாது பிறகு படித்து படித்து உழைத்து விக்டோரியா மகாராணியுடைய அமைச்சராகிட்டார் அதாவது மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆகிட்டார் இப்போ நீங்கள் கூட எவ்வளவு ஏழையாக இருக்கிறீங்க பாபா எவ்வளவு உயர்ந்த கல்வியை கற்க வைக்கிறார் பாருங்கள் விக்டோரியா மகாராணியுடைய அமைச்சர் ஆகிறதுக்கு அவர் ஒரு ஏழை வந்து படித்து படித்து அந்த முயற்சி ஆனார் ஆனால் நீங்கள் யாருடைய அமைச்சர் இல்லை மகாராஜா ஜென்ம ஜென்மந்திரத்துக்கும் மகாராஜா சொர்க்கத்தின் பதவி அடையிறதுக்காக இப்போ ஏழையாக இருந்தால் கூட படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க பாபா எவ்வளவு உயர்ந்த கல்வியை உங்களை கற்க வைக்கிறாரு இதில் புத்தியினால் பாபாவை மட்டும் நினைக்கணும் மற்றபடி நீங்கள் விளக்கு போன்றவைகளை ஏற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்கு வேணும்னாலும் அமர்ந்து நினைங்கள் ஆனால் மாயை பாபாவின் நினைவை மறக்க வைக்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் இது சில சமயம் புதுசாக வரவங்களுக்கு ஒரு விளக்கை பார்த்து கூட நீங்கள் பாபா நினைங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கான அவசியம் கிடையாது இல்லை மனதால் நீங்கள் ஒளிப்புள்ளி நட்சத்திரம் மாதிரி பாபா இருக்கார் நான் புருவத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறேன் அவர் செம்பு நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நினைவு தான் மற்றபடி இங்கே விளக்கு ஏற்ற தேவையில்லை ஃபோட்டோ தேவையில்லை எதுவுமே எதுக்கான அவசியமும் கிடையாது இருந்தாலும் மாயா வந்து மறக்க வச்சிடுது நினைக்கிறதுல பாபாவை நினைக்கிறது தான் இங்கே யோகா இல்லையா அதில் தான் தடை ஏற்படுத்துது ஏன்னா இது யுத்தம் அப்படியே நீங்கள் உட்காந்தோடனே நினைவு டக்குன்னு வந்துருச்சுன்னா எல்லோரும் லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகிடுவுமே இது மாயா ராஜ்யம் இல்லை எப்படி விடும் ஸோ யுத்தம் அதுதான் நீங்கள் ராஜாவாகணும்னு முயற்சி பண்ணும்போது தான் யுத்தம் பண்ணும் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யோகா உட்காரும் போது தான் வீண் எண்ணங்களே வரும் அது வரைக்கும் வராது அதுதான் தடை அதுதான் மாயா சண்டை போடுதுன்னு புரிஞ்சிக்கணும் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து மா வீண் எண்ணன்ற மாயாலேருந்து தப்பிச்சு மறுபடியும் பாபா கிட்டே நினைவை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு ஆத்மா பாபாவை நினைவு செய்கிறதுனால தான் தூய்மையாகுது வேறு வழியே கிடையாது ஆத்மாவை தூய்மையாக்க பாபாவுடைய நினைவை தவிர மற்றபடி படிக்கிறதுலலாம் மாயா எந்த தடையும் செய்யாது இந்த ஞானத்தை கேட்கறதெல்லாம் அது கேட்டுடலாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது அந்த நினைவு பாபாவை ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் நினைக்க சொல்கிறது பாருங்க அதில் தான் மாயா தடை ஏற்படுத்துது படிப்பை விட நினைவின் போதை உயர்ந்தது இங்கே தான் பெரிய ரகசியம் ஞானத்தை பக்காவ சொல்கிறது கிளாஸ் எடுக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது நினைவுலே இருக்கிறது அந்த அன்பில் மூழ்கி பாபாவை எப்போ பார்த்தாலும் நினைக்கிறது பார்க்குறவங்களெல்லாம் பாபாவை நினைக்கிறது கேட்கறதெல்லாம் பாபாவுடைய விஷயங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் பாபாவுடைய விஷயங்கள் த பாபாவை தவிர எதுவுமே புத்தியில் இல்லை அந்த அளவுக்கு நினைவில் இருக்கிற அந்த போதை இருக்கு பாருங்க அது படிக்கும்போது இந்த ஞானத்தை கேட்கும்போது கிடைக்கிற போதையை விட மிக உயர்ந்தது அதனால தான் பழமையான யோகம் புகழ் பெற்றது இந்த இந்தியாவில் அந்த பழமையான யோகம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது இந்த ராஜயோகம் யோகம் மற்றும் ஞானம்னு சொல்லப்படுது இப்படி நினைவு செய்யுங்கள் அப்படின்னு யோகத்துக்காக ஞானம் கிடைக்குது பிறகு மேலும் சிருஷ்டி சக்கரத்தை பற்றிய ஞானமும் இருக்குது படைக்கக்கூடியவர் மற்றும் படிப்புடைய ஞானம் யாருக்கும் தெரியாது பாருங்கள் பாபா எப்படி நினைக்கிறதுன்னு ஞானம் சொல்கிறார் இது இல்லாமல் நம்மளுடைய எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரத்துடைய ஞானம் சொல்கிறார் மற்றபடி இந்த ஞானத்தை பாபாவை தவிர வேறு யாரும் பாபாவுடைய அறிமுகத்தையும் சேர்த்து அதுவும் ஒரு ஞானம் தான் ஸோ பாபாவுடைய அறிமுகம் எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரம் பாபா எப்படி நினைவு செய்கிறது இந்த மூன்று ஞானமும் பாபாவை தவிர வேறு எந்த மனிதனாலும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது 
பாரதத்துடைய பழமையான யோகத்தை இப்ப பாபா கற்பிக்கின்றார் புது உலகத்துக்கு பழமையானதுன்னு சொல்லப்படுகிறது அதற்கு லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளை கொடுத்துருக்கிறாங்க கல்பத்துடைய ஆயிலை கூட பல்வேறு விதமாக தெரிவிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்கிறாங்க இங்கே உங்களை ஒரே ஒரு தந்தை தான் படிக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறார் இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க பாபா சொல்கிற இந்த உலகம் தான் புதுசாகுது பழசாகுது ஆனால் ஐயாயிரம் வருடம் தான் ஒட்டுமொத்த கல்பமே ஐயாயிரம் வருடத்தில் நாலு யுகம் சத்தியுகம் திரேதாகம் துவாபரயுகம் கலியுகம் அது முடிஞ்சு மீண்டும் சத்தியுகம் தான் வரும் ஸோ ஏன்னா இது சக்கரம் புது உலகமாக தான் சொர்க்கமாக இருக்கிற இதே பூமி நரகமாக பழைய உலகமாக ஆகுது இறைவன் வந்து மீண்டும் புது உலகமாக ஆக்கிறதுக்கான ஞானத்தை கொடுத்து புது உலகமாக ஆக்கிட்டு போயிடுறாரு ஆனால் இவங்க வேதங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க தியானத்தில் உட்காந்து எனக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சுது அவ்வளோ தெரிஞ்சு லட்சக்கணக்கான வருஷம் இஷ்டத்துக்கு எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க மாற்றி மாற்றி ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு ஒரே ஒரு தந்தை அந்த கடவுளே வந்து தான் படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறாரு நீங்க வெளியில் செல்வீர்கள் உங்களுக்கு படங்கள் கிடைக்கும் இவர் வியாபாரி அல்லவா பாபா துணியில கூட அச்சடிக்கலாம்னு சொல்றாரு ஒருவேளை பெரிய ஸ்கிரீன் பிரஸ் இல்லை அப்படின்னா பாதி பாதியாக கூட செய்யலாம் பிறகு இணைத்து இப்படி பெரியதாக செய்து விடலாம் தெரியவே தெரியாது யாராவது அச்சடித்து காண்பித்தால் நான் அவர்களுடைய பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் என எல்லையற்ற தந்தை பெரிய சர்க்கார் கூறுகின்றார் எவ்வளோ சூப்பர் பார்த்தீங்களா இது அப்போ சொல்லியிருக்கிறார் பாபா முதலெல்லாம் துணியில் தான் விளம்பரம்லாம் கூட பண்ணுவாங்களே பேனர்லாம் துணி பேனர் தான் கட்டுவாங்க அப்போ பெருசாக நீங்கள் படங்களை செஞ்சு மாட்டுங்க உங்களுக்கு நிறைய படங்கள் இந்த ஞானத்தை பற்றி படங்கள்லாம் வரும் இல்லையா அப்போ இந்த படங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் துணியில் அந்த அவ்வளோ பெருசாக அடிக்கிறதுக்கு ப்ரெஸ் இல்லைன்னா பாதியை ஒரு இது அடுத்தது அடுத்த பாதி இன்னொன்று அடிச்சுட்டு ரெண்டுத்தையும் இணைச்சிடுங்க தச்சிடுங்க தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது செஞ்சு காமிச்சிங்கன்னா பாபாவே உங்களுடைய பேரை பெருமைப்படுத்துகிறேன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறார் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா பெரிய சர்க்கார் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஏன்னா இது ஆன்மீக அரசாங்கம் இல்லையா இந்த அரசாங்கத்தின் தலைவர் அதிபதி பாபா சொல்கிறார் இந்த படங்களை துணியில் அச்சடித்து யாராவது வெளிநாட்டுக்கு கொண்டுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு படத்துக்குமே அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்குவாங்களாம் இல்லையா வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க அவ்வளோ மரியாதை கொடுப்பாங்க அதுக்கு உரியாட்டினாலுமே கூட அவங்க அது ஒரு கலைநயத்தோடவாவது வாங்குவாங்க அப்போவே பாபா சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்குமே அவங்க அப்படி தான் பரந்த புத்தியோடு இருக்கிறாங்க அதனால தான் வெளிநாட்டிலலாம் பாபா சேவை ரொம்ப ஸ்பீடாக நடந்துட்டுருக்கு அங்கே நிறைய பணம் இருக்கிறது செய்யலாம் இவ்வளவு பெரிய பெரிய அச்சகம் இருக்கிறது நகரங்களின் காட்சிகளை எல்லாம் இவ்வாறு அச்சடிக்கிறாங்க அதை பற்றி கேட்காதீர்கள் இதையும் அச்சடிக்கலாம் இல்லையா நகரத்தில் என்னென்னமோ நடக்குது சினிமா இது ஒரு கவர்ச்சிகரமான விஷயங்கள்லாம் என்னென்னமோ அச்சடிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அப்போ ஏன் நீங்கள் இதை அடிக்கக்கூடாது அதுக்கு வாயால் சொல்ல முடியாத கேட்க முடியாத அளவுக்கு என்னென்னத்தையும் அச்சடிக்கிறாங்க இது அச்சடிங்க இன்றைக்கி அதை வந்து அப்படியே டிஜிட்டல் பேனருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாபா சொல்கிற அத்தனை விஷயமும் இன்றைக்கி டிஜிட்டல் பேனர் எதுக்கெடுத்தாலும் பேனர் இல்லையா இப்போ குழந்த பிறந்தா பேனர் வயசுக்கு வந்தால் பேனர் செத்தாலும் பேனர் அப்படி எல்லாத்துக்கும் வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் இறைவன் செய்தியை கொடுக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேனர்லாம் பார்க்கும்போது ஐயோ இந்த மாதிரி லக்ஷ்மி நாராயணன் தான் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு கல்யாண மண்டபத்துக்கு எதிரியும் அவ்வளோ பெருசு ராட்சஸ் சைஸில் வைக்கிறாங்க அரசியல்வாதி வைக்கிறாங்க அப்படியே லக்ஷ்மி நாராயணன் அந்த மாதிரி வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கே அந்த ஒரு இயக்கம் இருக்குது இல்லையா சரி பாபா சொல்கிற அதான் அதை நீங்கள் செய்யுங்க இது எவ்வளவு முதல் தரமான பொருள் உண்மையான ஞானம் இதில் இருக்குது வேறு யார்கிட்டையும் இந்த ஞானம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா யாருக்கும் தெரியாது பிறகு புரிய பாருங்கள் எல்லாம் அம்ம நவராத்திரி வந்துச்சா அப்படியே அம்மனுடைய சிலையை வைத்து இங்கே நவராத்திரி பூஜை நடைபெறும் அப்படின்னு பெருசாக அழகாக பேனர் ஓட்டுறாங்க அதேமாதிரி ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் 
நீங்கள் அதே மாதிரி லக்ஷ்மிநாராயணன் வச்சு இதுவாக இருந்ததே நீங்கள் தாண்டிங்கன்னா எல்லோருடைய கண்ணும் கண்டிப்பாக நம்ம பக்கம் திரும்பும் ஆனால் அந்த மாதிரி யாராவது பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல அது பண்ணுறதுக்கான முயற்சி செய்யணும் அதான் பாபா சொல்கிறார் அப்படி வச்சிங்கன்னா ஐயோ இந்த ஞானம் வேறு எங்கேயுமே இல்லைங்க இங்கே மட்டும்தான் கிடைக்குதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஏன்னா வேறு யாருக்கும் தெரியாது பிறகு புரிய வைக்கிறவங்க கூட ஆங்கிலத்தில் புத்திசாலியாக இருக்கணும் அனைவரும் ஆங்கிலம் பாபா வந்து இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போய் கொடுக்கலாம் இதுன்னு சொன்னார் இல்லையா அதுக்காக சொல்கிறார் ஸோ ஆங்கிலத்தில் இதை புரிய வைக்கிறவங்களும் புத்திசாலியாக இருக்கணும் அல்லது இங்கேயுமே கூட பாபா சொல்கிறார் ஏன்னா எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் தெரியும் எல்லோருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும் அவங்களுக்கும் செய்தி கொடுக்கணும் நீ இப்போ நம்ம ட்ரெயின்லலாம் போனால் பல்வேறு மொழி பேசுகிறவங்க வருவாங்க அப்போ எல்லா மொழியும் நம்ம கற்றுக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்குறதுக்கு இப்போ டைம் கிடையாது சங்கம் யுகத்தில் அதனால் இங்கிலீஷ் தெரியாதவங்களே யாரும் கிடையாது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால் அவங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் புரிய வைங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் செய்தி கிடைக்கணும் இல்லையா அவங்களே நாடகத்தின்படி அழிவிற்கு நிமித்தமாக இருக்கிறாங்க இது எதை சொல்கிறனா யூரோப்காரங்களை சொல்கிறார் அவர்களிடமும் இந்த அளவுக்கு அணுகுண்டுகள் இருக்குது ஒருவேளை இருவரும் இணைந்து விட்டால் முழு உலகத்துக்கும் அதிபதியாகி விட முடியும் அப்படின்னு பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு ஆனால் இந்த நாடகம் இப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்குது எப்படி உருவாக்கப்பட்டுனா அவங்க ரெண்டு பேர் இணைய மாட்டாங்க யார் ரெண்டு பேர் அப்படின்னா பாபா சொல்கிற அந்த இரண்டு வல்லரசு நாடுகள் அதாவது ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் அவங்க இணைஞ்சிட்டாங்க அவங்களுக்குள்ளே ஒத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா உலக ராஜ்யமே உலகத்தையும் அவங்க கை கண்ட்ரோலில் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஆனால் நாடகத்தின்படி அவங்க இணைய மாட்டாங்க அதன் மூலமாக தான் அழிவு ஏற்படும் அடுத்த உலக போ அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் தான் யோக பலத்தின் மூலம் உலகத்தின் ராஜ்ய பதவியை பெற முடியும் அவங்க ஒத்து போயிட்டாங்கன்னா ராஜ்ய பதவி நமக்கே கூட கிடைக்காமல் போயிட முடியும் ஆனால் நாடகத்தின்படி அது நடக்காது ஸோ ரா யோக பலத்தின் மூலமாக அந்த ராஜ்யம் பிரம்மகுமாரிகளாகி உங்களுக்கு தான் கிடைக்க வேண்டியிருக்குது அதாவது பிரம்மகுமாரிகளாக இப்போவே இல்லை சொர்க்கத்தில் தேவதையாக ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் அது பிரம்மகுமாரிக்கும் வரும் கடைசி நேரத்தில் அது வந்து அப்படியே தேவதைகள் ராஜ்யமாக மாறிடும் ஆயுதங்களினால உலகத்துக்கு அதிபதியாக முடியாது இல்லையா அவங்க ஆயுதங்கள் மூலமாக உலகத்தை பிடிக்கலான்னு நினைக்கிறாங்க அது நடக்காது அது அறிவியல் பலம் உங்களுடையது அமைதி பலம் அது சயின்ஸ் பவர் நம்மளது சைலன்ஸ் பவர் அப்பா மற்றும் சக்கரத்தை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க தனக்கு சமமாக மற்றவங்களை மாற்றுங்க குழந்தைகளாகிய நீங்கள் யோக பலத்தினால் உலகத்தின் ராஜ்ய பதவியை அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்ல வைப்பாங்க நாம் பண்ண வேண்டியது சக்கரம் புத்தியில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் தேவதையாக இருந்தால் இப்போ மனிதனாக இருக்கிறேன் மீண்டும் தேவதையாகிறதுக்காக பாபாவை நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் என்னை ஆத்மானு புரிஞ்சு இவ்வளவு தான் நமக்கு வேலை இதன் மூலமாக தான் தேவதையாகிறோம் அதான் சொல்கிறார் அப்போ உலக ராஜ்யம் யோக பலத்தினால நீங்கள் இப்போ அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க அவங்க நிச்சயம் தங்களுக்குள்ள சண்டையிடுவாங்க இடையில உங்களுக்கு வெண்ணெய் கிடைக்கும் அது எப்படி கிடைக்கும்ன்றது பாபா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வானியில் சொல்வார் சரி கிருஷ்ணருடைய வாயில் வெண்ணெய் உருண்டையை காமிக்கிறாங்க இல்லையா இருவர் தங்களுக்கு இடையில் சண்டையிட்டு கொண்டனர் இடையில் மூன்றாவது ஆள் வெண்ணையை திருடி விட்டான் என்ற பழமொழி இருக்கிறது இதுவும் அந்த மாதிரி தான் முழு உலகத்துடைய ராஜ பதவி என்ற வெண்ணெய் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதோடைய அடையாளமாக தான் கிருஷ்ணர் வெண்ணெய் திருடிட்டார்னு காட்டிட்டாங்க அதை இந்த ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க அவர் போய் திருடுறதெல்லாம் இல்லை அது உலக ராஜ்யம்ட்ட தான் அங்கே வெண்ணெய்னு காட்டுறாங்க இப்போ உலக ராஜ்யம் அவர்கிட்ட வந்துடுது அப்படின்னா அப்போ அவர் வாயை திறக்கும்போது உள்ள உலகமே தெரியுதுன்னு என்ன அர்த்தம்னா உலக ராஜ்யம் அவர்கிட்ட வந்துடுச்சு அதாவது தேவதைகள் கிட்ட வந்துடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இல்லையா இன்னும் இருபத்தைந்து வருடத்தில் இந்த உலக உங்கள் ஆட்சிக்கு கீழே வரப்போகுது அதுக்காக படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ குஷி இருக்கணும் வேறு எந்த மதத்துலேயும் அப்படி சொல்லலை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இப்போ கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் மதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு வருவார் அவர் ஆட்சிக்கே நீங்கள் பிரஜை ஆகிறதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க 
ஆக்சுவலாக இயேசுடைய ஆட்சியும் முறிஞ்சு போச்சு அது அவங்களுக்கு தெரியாது அதுதான் பெரிய அதிசயம் இங்கே ஏன்னா அவங்களுடைய டைம் முறிஞ்சு போச்சு மீண்டும் நரகமாகும் போது தான் அவங்க வருவாங்க இப்போ உலகம் வழிதுன்னா அதோட முறிஞ்சு போச்சு சொர்க்கத்துக்கு அவங்க வரமாட்டாங்க அப்போ அவங்களுடைய ஆட்சி எப்போ முடியுதுன்னா கிறிஸ்தவர்கள் ஆட்சி தானே உலகம் ஃபுல்லாக நடந்துட்டுருக்குது ஸோ உண்மையில் இயேசுக்கும் சரி இதை சொன்ன நேரம் ஆகிடும் அதை வேறு வீடியோவில் போடுறேன் பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இப்போ ஆஹா பாபா தங்களுடையது அற்புதமாகும் ஞானமும் உங்களுடையது தான் மிகவும் நல்ல விளக்கங்கள் இருக்குது இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ குஷி இருக்கணும் உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாத அதிசயத்தை ரகசியத்தை பாபா அவ்வளோ எளிமைப்படுத்தி நமக்கு புரிய வைக்கிறார் இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் குரான் அல்லது இந்து வேதங்கள் ஏதாவது ஒன்று படிக்கணும்னா இப்போ ஆய் ஆயுசுக்கும் படிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியது தான் அப்போயும் இன்னொருத்தவங்க அதையே படித்தவங்க வந்து வேறு விளக்கம் சொல்லுவாங்க நம்ம மண்டையை பிச்சுக்குவோம் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது அவ்வளோ எளிமையாக ஈஸியாக அஞ்சே நிமிஷத்தில் இந்த ஞானத்தை சொல்ல முடியும் அப்படி புரிய வைக்கிறாரு இதன் மூலமாக அப்படிப்பட்ட அற்புதமான பதவியை கிடைக்கிது அப்படின்னா எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தை அப்போ அற்புதத்துக்கு சொந்தக்காரர் யார் பாபா இத்தனைக்கும் அவருக்குன்னு சரீரம் கூட கிடையாது எப்படி மறைமுகமாக வந்து இவ நம்மளை உலகத்தின் அதிபதியாக ஆக்கிட்டு போகிறார் பாருங்க ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தினர் உலகத்துடைய ராஜ்ய பதவியை எப்படி பெற முடியும் இது யாருடைய எண்ணத்திலும் இல்லை அந்த சமயம் வேற எந்த கண்டமும் கிடையாது நான் உலகத்துக்கு அதிபதி ஆவதில்லை உங்களை மாற்றுகிறேன் என பாபா கூறுகின்றார் பாருங்க இதை பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதாவது இப்போ ராஜாக்கள் கிட்ட இருந்து அடித்து சண்டை போட்டு வெள்ளைக்காரங்க ஆட்சி கைப்பற்றுறாங்க அல்லது இஸ்லாமியர்கள் ஆட்சி கைப்பற்றுறாங்க ஆனால் முதல்ல ராஜாக்கள் இருந்தாங்களே அவங்க யார்கிட்ட இருந்து ஆட்சி கைப்பற்றினாங்க அவங்க எப்படி ராஜா வானாங்க முதல் முதலாக அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல இந்த ராஜ்யம்ன்றதே இறைவன் ஆரம்பிச்சு வச்சாருன்றதும் அவங்களுக்கு தெரியல நீங்க கல்வியின் மூலம் உலகத்துக்கு அதிபதி ஆகிறீங்க நான் பரமாத்மா அசரீரியாக இருக்கிறேன் பாருங்க இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நீங்க ராஜ்யம் பண்ணும்போது உலகத்தில் வேற எந்த கண்டமும் இருக்காது இந்தியாவில் ஒரு பகுதி சொர்க்கமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் கடலுக்கு மேலே இருக்கும் மற்றது எல்லாம் கடலுக்கு கீழே இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா பக்தி மார்க்கத்தில் தான் இருக்கிறாங்க இன்னமும் அவங்களே சொல்கிறாங்க அப்போல்லாம் இந்தியா மட்டும்தான் பச்சு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ மகாபாரத்தெலாம் வேறு எந்த நாட்டை பற்றியாவது பேசுகிறாங்களா வெறும் இந்தியாவுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு இடத்துக்கு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ அது மட்டும்தான் இருந்திருக்குது முழு உலகமாக அப்படின்னு அவங்களுக்கு கூட டச் ஆகுது மற்றபடி பைபிள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்தியா பேர் இருக்கும் நிறைய கண்டங்கள் இருக்கும் அப்போ பைபிள் காலத்தில் எல்லாம் வந்துடுச்சு ஆனால் இவங்க இருந்த தேவதைகள் இருந்த டைமில் அது கிடையாது மற்ற எதுவுமே கிடையாது வேறு எந்த கண்டமும் கிடையாது அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு மற்றபடி இங்கே சிவன் அல்லா கருத்துன்னு சொல்கிற அந்த ஒரே இறைவன் உலகத்துக்கு அதிபதி ஆகிறது கிடையாது உங்களை தான் அப்படி ஆக்குறேன் அதாவது ராஜாவாக மாத்துறேன் நீங்கள் இந்த கல்வியின் மூலம் உலகத்துக்கு அதிபதி ஆகுறீங்க நான் பரமாத்மா அசரீரியாக சரீரம் மற்றவனாக இருக்கிறேன் மற்றபடி உங்கள் அனைவருக்கும் உடல் இருக்குது பாபா எப்பவுமே தனக்குன்னு ஒரு உடலை எடுத்துக்கிறது கிடையாது அதனால் இந்த பூமியில் வந்து அவரால் ஆட்சியும் செய்ய முடியாது உடலை உடையவர்கள் நீங்கள் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரருக்கு கூட சூக்ம உடல் இருக்கிறது நீங்கள் ஆத்மா எப்படி இருக்கிறீங்களோ அப்படியே நான் பரமாத்மாவும் இருக்கிறேன் என்னுடைய பிறவி தெய்வீகமானது அலௌகிகமானது வேற யாரும் இந்த மாதிரி ஜென்மம் எடுக்கிறது கிடையாது இது நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது அனைத்தும் நாடகத்தில் பதிவாகியிருக்கு எவ்வளோ சூப்பராக சொல்ல வைப்பாங்க அந்த பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் மூன்று லோகம் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூக்ம லோகத்தில் காட்டுவாங்க அவங்களுக்கு கூட சூக்ம உடல் இருக்குது சிவனுக்கு மட்டும்தான் சூக்ம உடலும் கிடையாது இந்த ஸ்தூல உடலும் கிடையாது அதாவது ஒளி உடலும் கிடையாது இந்த எலும்பு தோல்னால உடலும் எப்பவுமே அவர் தனக்குன்னு எடுத்துக்கிறது கிடையாது ஆனால் அவருடைய பிறவி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்கமயுகத்தில் தான் வரார் ஸோ தெய்வீகமான பிறவி அப்படியே பிரவேசமாக்கி வாய் வழியாக ஞானத்தை சொல்கிறது அந்த ஒரு உயர்ந்த காரியத்தை செய்கிறதுக்காக ஏற்ப பிறவி இந்த மாதிரி பிறவி வேறு யாருக்குமே ஏற்படுவது கிடையாது 
இது அனைத்தும் நாடகத்தில் பதிவாகிருக்கு யாராவது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா இதுவும் நாடகத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்குது நாடகத்தை பற்றி எவ்வளோ விளக்கங்கள் இருக்குது வரிசை கிரமத்தில் இதை புரிஞ்சுக்குவாங்க சிலர் மந்த புத்தி உடையவராக இருக்கிறாங்க மூன்று தரமாக இருக்கிறாங்க கடைசி பிரிவில் இருக்கிறவங்களுக்கு மந்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இவங்க முதல் கிரேடில் இருக்கிறாங்க இரண்டாவதில் இருக்கிறாங்க என தானே புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் பிரஜைகளிலும் இவ்வாறு தான் இருக்கிறாங்க படிப்பு ஒன்று தான் மூணு கிரேடு ஒருத்தங்க ராஜாவாவாங்க ஒவ்வொருத்தங்க ராஜாக்கள் வந்து முதல் கிரேட் ரெண்டாவது கிரேடு அந்த ராஜ்யத்தில் முக்கிய பதவிகளில் இருப்பாங்க அல்லது சிற்றரசர்கள் அந்த மாதிரி மூணாவது எல்லாம் பிரஜைகள் அப்போ இதில் எந்த லிஸ்டில் வரும் தன்னைத்தானே புரிஞ்சிக்க முடியும் அவங்களுடைய நடத்தை வைத்து நடத்தையை வைத்து இல்லையா பாபா சொல்கிற ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா பிரஜைகள் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் இந்த மூன்று கிரேடையும் உருவாக்குறது ஒரே படிப்பு தான் இதே ஞானம் தான் ஸோ அதை எந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை வைத்து தான் உருவாக்குது மற்றபடி நாம் இதை இந்த ஞானத்தை கற்றுக்கிட்டு டபுள் கிரேட முடையவர்களாக மாறுவோம் அப்படின்னு குழந்தைங்க தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க நாம் தான் டபுள் கிரீடம் உடையவராக இருந்தோம் பிறகு பாருங்கள் நாடகத்தை பற்றி எவ்வளோ விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுன்றார் இப்போ ஒருத்தங்க இறந்தாங்கன்னா அது நாடகத்தில் பதிவாக இருக்குது இப்போ மம்மா இறப்பாங்கன்னு கன்ஃபார்மாக டாக்டர் சொன்ன உடனே அதை உடனே சிவபாபாவை ர ரமேஷ் பாய் வந்து ஒரு சிஸ்டர் உடம்பில் வர வச்சு பேசுகிறார் அப்போ சிவபாபா சொல்கிறாரு நாடகத்தில் என்ன பதிவாக இருக்குதோ அது நடந்தே தீரும்ட்டார் ஸோ அதை யாருமே தடுக்க முடியாது ஏன்னா பாபாவே சிவபாபாவே கட்டுப்பட்டிருக்கிறார் அவர் வரணும் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த நாடகம்னு புரிஞ்சிக்கிறதுல தான் உங்களுக்கு முயற்சி தேவை அப்போ நாடகம்னு தெரியுது இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தால் நீங்கள் துடிக்கிறீங்கன்னா அந்த நாடகத்துடைய ரகசியத்தை சரியாக புரிஞ்சிக்கலன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் இந்த நாடகத்தின்படி எல்லாமே நன்மையில் தான் முடியுன்றார் அந்த நேரம் துடிக்கிறதுனால அடுத்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து அவங்கள போய் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க அப்போ அவங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அந்த நொடி திடீர்னு அவர் போகும்போது அவங்களால தாங்கிக்க முடியல நாடகம் அப்படின்னு தெரியாததுனால அப்படின்னு சொல்ல நாம் இந்த ஞானத்தின் மூலமாக டபுள் கிரீடம் உடையவராக மாறுறோம் ஏன்னா நாம் தான் அப்படி டபுள் கிரீடம் அணிந்த ராஜாவாக லக்ஷ்மி நாராயணனாக இருந்தோம் பிறகு ஒற்றை கிரீடம் அதன் பிறகு கிரீடம் இல்லாதவராகிட்டோம் பாருங்க அங்கே டபுள் கிரீடம் சொர்க்கத்தில் முதல் ரெண்டு யுகத்தில் ஒளி ஒளி கிரீடமும் இருக்கும் தங்க கிரீடமும் இருக்கும் நரகத்தில் ராஜாவாகும்போது வெறும் தங்க கிரீடம் இருக்கும் யாருக்கும் தூய்மை கிரீடம் இருக்காது ஏன்னா விகாரத்தில் வந்துடும் இப்போ எந்த கிரீடமும் கிடையாதுன்னா ராஜாக்கள் ஆட்சியே கிடையாது வெறும் பிரஜைகள் ஆட்சி அது வரை பெருமையாக சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா மக்கள் ஆட்சி அப்படின்ட்டு எப்படி செய்யலோ அப்படி பலன் சத்தியுகத்தில் இப்படி சொல்ல மாட்டாங்க இங்கே நல்ல செயல் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு பிறவிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் சிலர் பிறக்கும் போதே நோயாளியாகிற அளவுக்கு காரியம் செஞ்சிடுறாங்க இதுவும் கர்ம போகம் அதாவது கர்மச்சுமை பார்த்திங்களா ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா சத்தியுகத்தில் செய்கிற செயலுக்கு பலன் இருக்காது ஆனால் இங்கே நீங்கள் செய்கிற எல்லா செயலுக்கும் பலன் உண்டு நல்ல செயல் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு பிறவிக்கு அதுதான் பெரிய விஷயம் அது சங்கம் யுகத்தை சொல்லலை கலியுகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல காரியம் செஞ்சால் அடுத்த பிறவி அதாவது அடுத்த கல்பத்தில் அவங்க எப்போ பிறவி எடுப்பாங்களோ அங்கே நல்ல பி பிறவி இருக்கும் அதாவது நல்ல பலன் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு பிறவிக்கு தான் உதாரணத்துக்கு நிறைய தானம் பண்ணுறாங்க அனுதானம் பண்ணுறாங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லாத குடும்பத்தில் பிறப்பாங்க ஸோ ஒரு பிறவிக்கு தான் அது ஆனால் இந்த ஞான தானம் மற்றவங்கள பாபா குழந்தை ஆக்குற இந்த ஞானத்தை தானமாக கொடுத்தீங்க அவங்கள பாபா குழந்தை ஆக்கிட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு அதோடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கிது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பிறக்கும் போதே ஊனமாக பிறக்கிறாங்கன்னா அவங்க கஷ்டம் தானே அனுபவிக்கிறாங்க பிறக்கும் போதே குழந்தைக்கு ஹார்ட்டில் ஓட்டனா கஷ்டம் தானே அப்போ அந்த அளவுக்கு அவங்க பாவம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற பாவம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்போ தெரியல கடவுளில் எங்கே பார்க்க போகிறாரு அப்படி இப்படின்னு பண்ணிடுறாங்க அடுத்த பிறவியில் அப்போ வேதனைப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா அதை தான் பாபா இப்போ சொல்கிறார் குழந்தைகளுக்கு கர்மம் அகர்மம் விகர்மத்தை பற்றி புரிய வைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே எப்படி செய்கிறீங்களோ அதற்கு ஏற்ப தான் நல்ல கெட்ட பலன் கிடைக்கிது 
சிலர் பணக்காரர் ஆகுறாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா நல்ல கர்மம் செஞ்சுக்கலாம் அப்போ பணக்கார வீட்டில் ஒரு குழந்தை பிறக்குதுனாலே அதுக்கு முன்னாடி நிறைய நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் பல பிறவிகளுக்கு பலனை இந்த சங்கம் யுகத்தில் உருவாக்குறீங்க இந்த ஞானத்தை தானம் பண்ணுறதன் மூலமாக இப்போதைய முயற்சிக்கு ஏற்ப ஏழை பணக்காரன் என்ற வித்தியாசம் அங்கே இருக்கிறது அல்லவா அந்த பலன் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு அழிவற்றதாகும் சொர்க்கத்திலும் ஏழை பணக்காரங்க இருப்பாங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஏழை மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு வழி இங்கே பணக்காரனாக இருந்தால் கூட உழைச்சி தான் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது அங்கே ஏழையாக இருந்தாலும் உழைச்சி சாப்பிட்டதால எல்லாமே எல்லோருக்கும் இருக்கும் மற்றபடி செல்வத்துடைய அளவில் இவங்க ஏழை அவ்வளோதான் பாபா கர்மம் கர்மம்னா காரியம் காரியத்துக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்கிற காரியம் அதாவது செயலுக்கு பலன் உண்டு நல்லது செஞ்சால் நல்லது கெட்ட செஞ்சால் கெட்டது அடுத்தது அக்கர்மம் அப்படின்னா அதை விட விகர்மத்தை பார்ப்போம் விகர்மம்னா விளைவுகள் உள்ள கர்மம் இப்போ நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள் அதாவது சங்கம் யுகம் இல்லாமல் ஞானம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி செய்கிற காரியத்தில் எல்லாமே விகர்மத்தில் வந்துடும் ஏன்னா அதுக்கு விளைவுகள் உண்டு நல்லது செஞ்சால் நல்லது கெட்ட செஞ்சால் கெட்டது அக்கர்மம் அப்படிங்கிறது சத்தியுகத்தில் பண்ணுறது அங்கே செய்கிற காரியத்துக்கு பலன் இருக்காது மற்றபடி இப்போ சங்கம் யுகத்தில் நீங்கள் பண்ணுறது பேர் சுக்கர்மம் அதாவது சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய கர்மத்தை செய்கிறீங்க இதோடைய பலனை அங்கே அனுபவிப்பீங்க இங்கேயும் அனுபவிக்கலாம் இங்கேயும் கிடைக்கும் பட் அதன் பின்னாடி நீங்கள் போனீங்கன்னா சொர்க்கத்தில் பலன் கம்மியாகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போதைய முயற்சிக்கு ஏற்ப தான் ஏழை பணக்காரன்ற வித்தியாசம் அங்கே இருக்குது அந்த பலன் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு அழிவற்றதாக கிடைக்கும் இங்கே அல்ப காலத்துக்கு தான் பலன் கிடைக்கிது கருமம் செய்கிறாங்க இது கருமக்ஷேத்திரம் அல்லவா பாருங்கள் மற்றபடி காரியம் செய்யாமல் யாரும் இருக்க முடியாது இதுதான் பெரிய விஷயம் பகவத்கீதையில் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை வியாசர் எழுதுனதுலே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து அடிக்கடி இது கருமக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு இப்போ தான் புரியுது பாபா சொல்கிற கர்மம்னா காரியங்கள் சேத்திரம்னா இடம் ஸோ காரியம் செய்யக்கூடிய உலகம் இது இந்த ஸ்தூல உலகம் கனால பார்க்கக்கூடிய உலகம் இதுக்கு மேலே ரெண்டு உலகம் இருக்கு இல்லையா ஒளி உடம் சூக்ஷ்ம உலகம் அதுக்கு மேலே பரந்தாமம் இறைவன் இருக்கிற உலகம் அந்த ரெண்டு இடத்துல எந்த காரியமும் இருக்காது நம்மளுடைய பார்ட்டு இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இங்கே யாருமே காரியம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது ஸோ அந்த காரியத்துடைய பலனையும் அவங்க அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் சத்தியுகம் என்பது சொர்க்கத்துடைய கர்ம சேத்திரமாகும் அங்கே விகர்மம் அதாவது பாவ கர்மங்கள் நடக்கிறது கிடையாது அதுவும் கர்ம சேத்திரம் தான் சொர்க்கமாக இந்த பூமி மாறும்போதும் காரியம் செய்வீங்க ஆனால் நல்ல காரியங்கள் தான் செய்வீங்க இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் புத்தியில் கடைபிடிக்கணும் ஒரு சிலரே எப்போதும் பாயிண்ட் செய்திக்கிறாங்க ஓ பாபா இன்றைக்கி நல்ல நல்ல பாயிண்ட் சொல்கிறாங்கன்னு எழுதிக்கிறாங்க ஒரு சில குழந்தைங்க மட்டும்தான் அதே மாதிரி சார்ட்டு கூட எழுதி எழுதி பிறகு கலைச்சி போயிடுறாங்க குழந்தைகளாகிய நீங்களும் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் மிகவும் ஆழமான கருத்துக்கள் இருக்குது நீங்கள் ஒருபோதும் அவைகளை நினைக்க முடியாது மறந்து போயிடும் பாருங்கள் நல்ல ஞானம் தான் திடீர்னு ஒரு மாயக்கிட்ட அடி வாங்குறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஞான பாயிண்ட் எதுவுமே அந்த நேரம் ஞாபகம் இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் ஃபீல் பண்ணும் ஐயோ இந்த பாயிண்ட்லாம் இருக்குது ஞாபகம் வரலையே கண்டிப்பாக மறந்துடுவீங்க அதனால் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி குறைஞ்சபட்சம் முரளி இப்போ எல்லார் கையிலுமே கிடைக்கிது இல்லையா அந்த முரளியில் குறிச்சாவது வைங்க ஆனால் அது கூட படிக்கிறதுக்கு திரும்பி எடுத்து பார்க்க டைம் இருக்காது ஏன்னா நாளைக்கு முரளி நாளைக்கு முரளி அப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் பெஸ்ட்டு ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதி வைங்க அப்படி இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு பேப்பரில் ரொம்ப சுருக்கமாக வச்சு எழுதி அதை பேக்கெட்டில் வச்சு அடிக்கடி பாருங்கள் ஏன்னா நோட்டாக இருந்தால் கூட எடுத்து பார்க்கறதுக்கு அது வேறு சோம்பல்தனம் வந்துடும் ஏன்னா ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இந்த கருத்தை நாம் மறந்துட்டோன்னு பின்னாடி வருத்தப்படுவாங்க அனைவருக்கும் இந்த நிலை ஏற்படுது இல்லையா நீங்கள் சொல்கிறதுல ரொம்ப சூப்பரான பாயிண்ட் இது ஏன்னா நிறைய பேர் இதே மாதிரி தான் ஆயிடுறாங்க பலர் மறக்கிறாங்க பிறகு அடுத்த நாளில் நினைவு வருது அப்புறம் பச்சை தேவை போகிறாங்க ஐயோ முன்னாடியே இது ஞாபகம் இருந்திருக்கலாமே அப்படின்ட்டு குழந்தைங்க தன்னுடைய முன்னேற்றத்துக்காக சிந்திக்கணும் ஒரு சிலர் தான் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு பாபாவுக்கு தெரியும் ஏன்னா பாபா வியாபாரி இல்லையா அது அழியக்கூடிய ரத்தனங்களுடைய வியாபாரம் இது ஞான ரத்தனங்களின் வியாபாரம் அழியக்கூடிய ரத்தனத்துடைய வியாபாரமாக தான் பிரம்மபாபா இருந்தார் சிவபாபா அவர் உடலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அதனால் அவருக்குமே தெரியும் எந்த குழந்தை ஏதுது ஏதுலன்ட்டு இல்லையா வைர வியாபாரிக்கு வைரத்தை பற்றி தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த குழந்தைங்களும் ரத்தனங்கள் தான் அவங்க எப்படிப்பட்ட குழந்தைங்க அப்படின்னு பிரம்மபாபாவுக்கும் தெரியும் சிவபாபாவுக்கும் தெரியும்
யோகத்தில் தான் பல குழந்தைங்க தோல்வி அடைஞ்சிடுறாங்க துல்லியமாக நினைவில் ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் கூட இருக்கிறது கடினமாக இருக்கிறது எட்டு மணி நேரம் முயற்சி செய்யணும் குழந்தைகளாகி நீங்கள் சரீர நிர்வாகமும் செய்யணும் இன்னைக்கு சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா அப்படியே ஃபுல் பாபா நினைவு வேறு எந்த நினைவும் இல்லாமல் அரை மணி நேரம் கண்டினியூஸாக இருக்கிறது கூட அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஏன்னா மாயா அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஏதாவது ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சுனாலும் கட் ஆகுது இல்லையா அது வந்ததே தெரியாது உங்களுக்கு அதை நினைவு செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க பாபா நினைவு செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஆனால் பாபா சொல்கிற எட்டு மணி நேரம் குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் நினைவில் இருக்கிற முயற்சி செய்யணும் மற்றபடி இந்த சரீரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக சரீர நிர்வாகம் அதாவது வேலை பணத்துக்காக அது மாதிரி காரியங்களும் பிஸ்னஸோ அல்லது ஆஃபீஸ்க்கு போகிற வேலையோ செய்யணும் பாபா பிரியதர்ஷன் பிரியதர்ஷினியின் எடுத்துக்காட்டு கூட கூறி இருக்கிறார் உட்கார்ந்தபடியே நினைப்பாங்க உடனே எதிரில் வந்துடுறாங்க இதுவும் ஒரு சாட்சாத்காரமே அவர் இவரை நினைப்பார் இவர் அவரை நினைப்பார் இங்கேயோ ஒரு பிரியதர்ஷன் தான் இல்லையா லவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு அவங்க ஞாபகம் வந்துடுது அது ஒரு காட்சி மாதிரி இல்லையா அப்படியே நடந்தது பேசுனது இனிமையாக அதை நினச்சி ஏதோ பக்கத்திலே இருக்கிற மாதிரி அவங்க மனசு அப்படி ஒரு குஷியாக ஆகுது இல்லையா அதுவும் ஒரு சாட்சாத்காரம் மாதிரி தான் அதை காட்சி தெரிகிற மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் இங்கே நமக்கு பாபா குழந்தைங்களுக்கு அழியக்கூடிய மனிதர்கள் யாரும் காதலர்களோ கணவனோ கிடையாது அழிவற்ற சிவ தந்தையே தான் நமக்கு காதலனாக பிரியதர்ஷனாக இருக்கிறார் மற்றபடி நாம எல்லோரும் பிரியதர்ஷினிகள் தான் இல்லையா இறைவன் கணவன் தான் மனைவி கிடையாது நாம தான் மனைவி ஆத்மாக்கள் நாம பரமாத்மாவுடைய மனைவி ஏன் அவர் மனைவி ஆகிறது கிடையாது அப்படின்னா பாபா ஒரு வானில் சொல்லியிருக்காரு என்னை விட உயர்ந்தவர் யாருமே இல்லையே இருந்தால் தானே நான் அவரை கணவனாக எடுத்துக்க முடியும் அதனால் அவர் எப்போவுமே கணவனாக தான் எல்லோருக்கும் இருக்கிறாரு நீங்கள் அனைவரும் பிரியதர்ஷினிங்க அந்த பிரியதர்ஷன் எப்போதும் வெள்ளையாக இருக்கிறார் யார் சிவபாபா எப்பயும் வெள்ளையாக இருக்கிறாருன்னு என்ன அர்த்தம் இந்த விகாரத்தில் மாட்டிக்கிறது கிடையாது ஏன்னா தேகமாக எடுக்கிறது கிடையாது அதனால் சதா தூய்மையாக இருக்கிறாரு பாபா நான் பயணி எப்போதும் மிக அழகாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு தன்னை பற்றி சொல்கிறாரு இல்லையா வந்துட்டு போகிறாரு பரந்தாமத்துலேருந்து அவர் அழுக்காகிறது கிடையாது எப்பவுமே அழகாக இருக்கிறனால தான் சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் சதா சுந்தரமானவர் அழகானவர் அப்படின்னு சொல்கிறார் உங்களையும் அதே மாதிரி அழகாக மாத்திரேன் இந்த தேவதைகளுக்கு இயற்கையான அழகு இருக்குது இங்கே எப்படியெல்லாம் மேக்கப் போட்டு அழகுபடுத்துகிறாங்க விதவிதமான ஆடை அணிகிறாங்க அங்கேயோ ஒரே நிலையான இயற்கையான அழகு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட உலகத்துக்கு இப்போதுலேருந்து நீங்கள் போகிறீங்க இப்போ சமீபமாக ஃபேமஸ் புக் ஃபேஸ்புக்கெலாம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வருது இல்லை சினிமா நடிகை ஃபோட்டோவை போட்டு பிஃபோர் மேக்கப் ஆஃப்டர் மேக்கப் ஆஃப்டர் பிஃபோர் மேக்கப் பார்த்தா இவங்களா அவங்க அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி சில சமயம் பயமாக இருக்கிற மாதிரி கூட இருக்கும் அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுது ஆனால் சொர்க்கத்தில் எப்போவுமே ஒரே மாதிரி இயற்கையான அழகாக இருப்பீங்க நீங்கள் மேக்கப்லாம் போடவே மாட்டீங்க அவ்வளோ இயற்கையான அழகாக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட உலகத்துக்கு இப்போதுலேருந்து நீங்கள் போகிறீங்க நான் பழைய பதித உலகத்தில் அழுக்கான உடலில் வரேன் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் இல்லையா பிரம்ம பாபா உடலில் வர்றார் ஏன் அழுக்கான உடல்னா அவர் விகாரியாக இருக்கும் பொழுது வர்றார் வந்து அவரை தூய்மையாக்குறார் ஆனால் நீங்கள் இப்போத்துலேருந்து அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறீங்க முயற்சியின்படி இங்கே தூய்மையான உடல் யாருக்கும் இல்லை நான் இந்த பிரம்மா பாபாவுடைய பல பிறவியுடைய கடைசி பிறவியில் அதுவும் கடைசி நேரத்தில் அறுபது வயதில் தான் பிரவேசமாகி இல்லற மார்க்கத்தை அதாவது தூய்மையான இல்லற மார்க்கத்தை ஸ்தாபனை செய்கிறேன்னு பாபா புரிய வைக்கிறார் பாருங்க தேவதை தர்மம் வந்து தூய்மையான இல்லற மார்க்கம் காமம்னா என்னன்னே தெரியாது யோக பலத்தினால் தான் குழந்தை பிறக்கும் இந்த மாதிரி தூய்மையான இல்லற மார்க்கத்தை தான் இறைவன் படைக்கிறார் கிறிஸ்தவர்கள்லாம் கேட்டாங்கன்னா சொல்லுவாங்க கல்யாணத்தை இறைவன் தான் படித்தா அது உண்மை தான் ஆனால் அவர் தூய்மையான இல்லறத்தை கண்டுபிடிச்சி படைக்கிறார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த புஸ்தகத்தில் அப்படி கிடையாது பாருங்க இன்னும் போக போக நீங்கள் சேவையாளராக மாறிக்கொண்டே போவீர்கள் 
முயற்சி செய்வீங்க பிறகு மாறுவீர்கள் முன்பு கூட இவ்வாறு தான் முயற்சி செஞ்சீங்க இப்போ செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் முயற்சி இல்லாமல் எதுவும் கிடைக்காது நாம் நரன்லேருந்து நாராயணனாக மாறுறதுக்காக இப்போ முயற்சி செஞ்சிட்ருக்குறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் புது உலகத்துடைய ராஜ்யம் இருந்துச்சு இப்போ இல்லை பிறகு மீண்டும் வரும் கலியுகத்துக்கு பிறகு நிச்சயம் சத்யுகம் வரும் போன கல்பத்தை மாதிரியே ராஜ்யம் இப்போ ஸ்தாபனை ஆகத்தான் வேண்டும் ஏன்னா பண்ணுறவர் யார் இறைவனே இப்போ பாபா சொல்கிறாரு இன்னும் போக போக நீங்கள் சேவையாளராக மாறிகிட்டே போவீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ பாபா நிச்சயம் இருந்தால் கூட தேக அகங்காரம் இருக்கும் இல்லையா இந்த சேவையை நான் ஏன் செய்யணும் நான் இந்த சேவை தான் செய்வேன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பாபா இந்த ஞானத்தை கேட்க கேட்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகணும் உங்களுக்கே உறுத்த ஆரம்பிக்கும் ஒரு சேவை ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி சென்டரில் இல்லை நான் அது இல்லை அப்படியே நான் அது செய்யலை எனக்கு இப்போ உடம்பு சொல்லலை அப்படி ஏதோ ஒன்று சொன்னீங்கன்னா கூட உங்களுக்குள்ளே உறுத்த ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா பாபா சொல்கிறாரு இல்லையா ஒரு சேவையை தட்டி கழிக்கும் போது அங்கே உங்களுடைய பதவி தான் குறையுது நீங்கள் பாபாவுக்கு சேவை செய்யலை உங்களுடைய பொக்கிஷத்தை தான் நீங்கள் அல்றீங்க அப்படின்ற அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்குவமாக என்ன ஆகும் நாமளே ஈர்த்துப்பட்டு நிறைய சேவை செய்ய ஆரம்பிப்போம் முயற்சி செய்வோம் இதே மாதிரி மாறிடுவீங்க அதாவது லக்ஷ்மி நாராயணாக மாறிடுவீங்க ஏன்னா முயற்சி இல்லாமலாம் எதுவுமே கிடைக்காது லக்ஷ்மி அதாவது நாராயணிலேருந்து சாதாரண மனுஷன்லேருந்து நாராயணனாக லக்ஷ்மியாக மாறணுன்னா கண்டிப்பாக முயற்சி செய்யணும் அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் புது உலகம் லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய ராஜ்யம் இருந்துச்சு இப்போ இல்லை மறுபடியும் அது உருவாகுது அதுக்காக தான் முயற்சி செய்கிறோம் கலியுகத்துக்கு பிறகு சத்தியுகம் வந்தே ஆகணும் அதுக்காக தான் பாபா வந்திருக்கிறாரு நல்லது சரி பாபா நமக்கு வணக்கம் சொல்கிறாரு இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையும் ஆகிய பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தை நமஸ்தே ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளை நமஸ்தே தாரணிக்கான முக்கிய சாரம் அர்ப்பணம் ஆவதன் கூடவே நிச்சய புத்தி உடையவர் ஆகணும் எந்த ஒரு சீச்சி சேலை வேலையும் செய்யக்கூடாது உள்ளுக்குள்ள எந்த அவகுணமும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் நல்ல பதவி கிடைக்கும் இல்லையா பாபா கூட சரண்டர் ஆகிட்டோம் அது மட்டும் போதாது கூடவே நிச்சய புத்தி உடையவராகி அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் மதிப்பு கொடுக்கணும் நான் நாராயணன் ஆக போகிறேன்ற நிச்சயம் இருக்கணும் அப்போ தான் அதை கவனமாக பண்ணுவோம் இல்லையா நாராயணனாக இருக்கிறவர் இந்த மாதிரி கோபப்படலாமா அப்படின்ட்டு டக்குனு கோபம் வர்ற சூழ்நிலை வரும்போது டக்குன்னு உங்களுக்கு மைண்டில் அது சொல்லி கோபத்தை வென்று விடுவீர்கள் எல்லா விகாரமுமே இப்படி தான் காமமாக இருந்தாலும் சரி கோபம் பற்றி பேர சகங்காரம் அதனால் இந்த விகார செயல்கள் தான் சீச்சி செயல்கள் அதை நீங்கள் செய்யக்கூடாது எந்த அவகுணமும் கெட்ட குணமும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் நல்ல பதவி கிடைக்கும் ஞானரத்னங்களுடைய வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக பாபா நல்ல நல்ல கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அதை நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கணும் பிறகு அதை நினைவில் வச்சு மற்றவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் எப்போவும் உங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றியே சிந்திச்சுட்டு இருங்க மற்ற வீண் விஷயங்கள் தேவை கிடையாது இல்லை இந்த ஞானத்தை எத்தனை தடவை படிக்கிறீங்களோ அத்தனை தடவையும் நல்லது தான் நீங்களே ஒரு தடவை படிங்க கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை படிப்பீங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு படிப்பீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஸோ மூணு தடவை படிக்கும்போது அது ஓரளவுக்காச்சும் உள்ள பதியும் நான் தான் சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றியே தான் நீங்கள் சிந்திச்சுட்டு இருக்கணும் இது ஸோ இதை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஆழமாக பதியும் சரி வரதனும் ஆன்மீக ட்ரில்லின் பயிற்சி மூலமாக கடைசி தேர்வில் வெற்றி அடையக்கூடிய சதா சக்திசாலி ஆகங்கள் அதுக்கு பாபா விளக்கம் கொடுக்குறாரு நிகழ்காலத்துக்கு ஏற்ப உடலின் அனைத்து நோய்களுக்கும் சிகிச்சையாக உடற்பயிற்சி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இப்போ ஆத்மாவை சக்திசாலியாக ஆக்கிறதுக்காக ஆன்மீக உடற்பயிற்சி செய்யணும் இல்லையா உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நோயிலேருந்து விடுவிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி உடம்புக்கு எக்ஸசைஸ் செய்கிறீங்க சொல்கிறீங்களோ கற்றுக்கிறீங்களோ அதேமாரி ஆத்மா சக்திசாலியாக இன்றைக்கி சக்தி இழந்துடுச்சு அதனால தான் விகாரத்தில் மாட்டிக்குது அதை சக்திசாலி ஆக்குனா ஆத்மாவுக்கு எக்ஸசைஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் பண்ணணும் என்ன எக்ஸசைஸ் உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சு பாபா கிட்ட டக்குன்னு போகிறீங்க பாருங்கள் அதுதான் எக்ஸசைஸ் அது இல்லாமல் இந்த ஐந்து சொரூபம் சக்கரம் சுற்றுறது பாபாவோட ஞானம் எண்பத்தி நாலு பிறவிய புத்தியில் சுற்றுறது இது எல்லாமே ஆன்மீக பயிற்சி நாலா புறங்களிலும் எவ்வளவுதான் குழப்பமான நிலைகள் இருக்கட்டும் 
குழப்பமான சூழ்நிலை இருக்கட்டும் ஆனால் சத்தத்தில் இருந்து கொண்டே சப்தத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலையினா பயிற்சி செய்யணும் சத்தமே இல்லாத அப்படி ஒரு அமைதியான உலகம் சாந்தி தாமம் பரந்தாமம் தான் இல்லையா ஆத்மா அங்கேருந்து தான் வருது அங்கே எந்த பேச்சும் இருக்காது சிந்தனை கூட இருக்காது ஸோ நீங்கள் இந்த சத்தம் நிறைஞ்ச உலகத்தில் அப்படியே கூ கூச்சல் கும்மாலம் குழப்பம் அப்படி விகாரங்கள் தலை விரிச்சாடினாலும் ஒரு வினாடியில் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியக்கூடாது சத்தமே இல்லாத அந்த இடத்துக்கு பரந்தாமத்துக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கான முயற்சி செய்யுங்க அதுதான் விடுபட்ட நிலை அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லையா விடுபட்ட நிலைனா இங்கேருந்து வேறு எங்கேயாவது போயிடணும் அப்போ அங்கே போங்க இல்லைனா சூக்ஷ்ம உடலில் ஃபரிஸ்தாவாகுங்க இந்த பயிற்சி செய்யுங்க உங்கள் மனதை எங்கே எவ்வளோ நேரம் நிலைச்சி வைக்க விரும்புகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் அங்கே நீங்கள் நிலைக்க செய்யணும் செய்யுங்க அப்போ தான் சக்திசாலியாகி கடைசி தேர்வில் தேர்ச்சி அடைய முடியும் அதை விட்டுட்டு இந்த கலியுக கவர்ச்சியில் ஒரு ஒரு வினாடியும் இப்படி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட்டுகிட்டு இருக்கிறது இப்படியே இருந்தீங்கன்னா கட்சியில் ஃபெயில் ஆகிடுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் நான் அங்கே தான் இருப்பேன் இங்கே என்ன வேணாலும் கலியுகம் என்ன என்ன வேணாலும் கவர்ந்து இருக்க அல்லது துக்கம் கொடுக்க இருக்கட்டும் நான் ஆடாம செய்யாமல் பாபா போதையிலே பரந்தாமத்தில் இருப்பேன் அப்படின்ற முயற்சியை யார் இப்போத்துலேருந்தே செய்கிறீங்களோ எவ்வளோ நேரம் விரும்புகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பரந்தாமத்தில் இருக்கணும் எவ்வளோ நேரம் விரும்புகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரம் நீங்கள் சூக்ஷ்மத்தில் இருக்கணும் அப்படி அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பயிற்சியை இப்போத்துலேருந்தே யார் செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் கடைசி நேரத்திலையும் சக்திசாலியாகி கடைசி நேர டெஸ்ட் பேப்பர்லையும் பாஸ் ஆக முடியும் இப்போ நீங்கள் இப்படி எப்படி ஏமாந்துருந்தீங்கன்னா அதுவே கூட கடைசி நேரமாக இருக்கும் நமக்கே தெரியாது திடீர்னு மா கடைசி நேரம் வந்துடும் ஸோ சொல்லிட்டு வராது அப்போ தான் கடைசி நேரத்தில் துடிப்போம் ஐயோ கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டுமே அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போவே என்னுடைய கடைசி நேரம்னு எச்சரிக்கையாக இருந்துட்டு எப்போவுமே விடுபட்ட நிலையிலே விலகி இருக்கிற நிலையிலே இருந்தீங்கன்னா தான் கடைசி டெஸ்ட் பேப்பரில் பாஸ் ஆக முடியும் சரி ஸ்லோகன் தன்னுடைய விகாரி சுபாவம் சமஸ்காரம் மற்றும் கர்மத்தை அர்ப்பணம் செய்கிறதுக்கு பேர் தான் சமர்ப்பணம் ஆகிறது இல்லையா பாபா குழந்தை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விகாரத்தில் தான் இருக்கிறோம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடிலாம் யாரும் காமம் தப்பு கோபம் தப்பு பற்று பேராசை அகங்காரெல்லாம் தப்புன்னு சொல்ல இன்னும் கேட்டிங்கன்னா அதுதான் ரைட்டு அப்படி இருந்தால் தான் காரியம் நடக்கும்ன்ற மாதிரி தான் இப்போ எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது கோவப்படுறது தப்பு கிடையாது அப்படின்னு சயின்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்குது ஒருத்தரை பற்றி பொருள் பேசுகிறது தப்பு இல்லைன்னு சொல்லின்னு இருக்குது ஸோ எந்த நேரமும் விகாரத்தில் மூழ்கிறது அந்த விகாரம் குறிப்பாக காமத்தில் என்னென்னமோ இதாக எதுவுமே தப்பு கிடையாது அப்படி பல விதமாக சொல்லி இன்னைக்கு சயின்ஸ் எல்லாரையும் நம்ப வச்சு ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் கீழான நிலைக்கு தள்ளிட்டு போகுது ஆனால் அந்த விகாரங்கள் அனைத்தும் தப்புன்னு பாபா இப்போ சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த விகார ச சுபாவம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த சுபாவமும் சமஸ்காரமும் அந்த பழக்க வழக்கங்களும் மற்றும் காரியத்தையும் பாபா கிட்ட முழு அர்ப்பணம் அது எல்லாம் விஷயம் இந்த பாபா இந்த விஷயம் எனக்கு தேவையில்ல நீயே வச்சுக்கோன்னு அவர்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சமர்ப்பணம் ஆகிறது அதுதான் அங்கே கதை இருக்கும் இல்லையா சிவன் பார்க்கடலில் அமிர்தத்தை தேவதைகளும் அசுரர்களும் சேர்ந்து கடையும் போது அந்த வாசுகின்ற பாம்பு கக்குன அந்த விஷத்தை சிவன் குடிக்கிற மாதிரி அது இந்த விஷயம் தான் இந்த ஞானத்தை கடைய கடைய அதாவது சிந்தனை செய்ய செய்ய உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் என்னென்னன்றதும் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய புத்தியில் பார்வையில் எல்லாத்துலேயும் அப்போ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதையும் பாபாவுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும் அப்போ ஏதோ ஒரு அதை எப்படி அர்ப்பணம் பண்ணுறதுனா ஏதோ ஒரு கவர்ச்சிகரமான நபரை ஏதோ ஒன்றை பார்க்கணுன்னு உங்களுக்கு மனசு தோணுதுன்னா டக்குன்னு பாபாவை பாருங்கள் அப்போ பாபாவுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண மாதிரி ஸோ பாபாவுடைய நினைவின் மூலமாக அதை எரிச்சிடுறீங்க அந்த சுபாவத்தை அதுக்கு பேர் தான் சமர்ப்பணம் ஆகிறது பாபா கிட்ட டோட்டல் சரண்டர் ஆகுறதுனா அதுதான் அர்த்தம் அப்படி ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி இன்றைக்கி முக்கியமான பாயிண்ட்ஸாக பாபா என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா எந்த சீச்சி காரியமும் செய்யாதீங்கன்றாரு எல்லாருடைய ஃபோட்டோவையும் சாதாரண ஃபோட்டோவாகவும் ராஜா ட்ரெஸ்ஸு போட்டோ கிரீடம் அணிஞ்ச ஃபோட்டோவும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் ஆக போகிறோன்ற போதை இருக்கும் அதை நீங்கள் சொல்லியும் புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்தது பாபாவுடைய வார்த்தைகளுக்கு ஏன் மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னா உலகமே தேடிட்டு இருக்கிற கடவுள் எனக்கு இப்போ வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாருன்ற நிச்சயம் அந்த அளவுக்கு ஆழமாக உங்கள் மனசில் பதியலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால தான் அவர் சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் அவ்வளோவா மரியாதை கொடுக்க மாட்டேறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது 
நீங்க பட விளக்கம் கொடுக்கும் போது ஒரு வக்கீல் டாக்டர் போட்டோ போட்டு நீங்க வக்கீலாக போறீங்களா டாக்டர் ஆக போறீங்களா அல்லது ஒரு ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா ஆக போறீங்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு நீங்க புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இந்த படிப்பின் மூலமாக கிடைக்கிற போதைய விட நினைவுடைய போது அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நினைவுல தான் மாயா தடையை ஏற்படுத்துது அடுத்தது இந்த படைப்படைய ஞானத்தை பற்றி உலகத்தில் வேறு யாருக்கும் தெரியாது உங்களை தவிர அவங்க பல்வேறு விதமாக இந்த ஆயிலை சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் இதை சொன்னார் இல்லையா நீங்கள் ஒரு துணியில் கூட இந்த படங்களெல்லாம் அச்சடித்து மடித்து எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் அதை வந்து பெரிய படத்தை பாதி பாதியாக கூட அச்சடித்து அப்புறம் தச்சிடலான்னு அதை நீங்கள் வெளிநாட்டில் போய் விட்டிங்கன்னா ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுத்து கூட வாங்க தயாராக இருப்பாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு அப்போலாம் அது எவ்வளோ பெரிய காசு பாருங்கள் இல்லையா சரி இதை புத்திசாலித்தனமாக இங்கிலீஷில் புரிய வைக்கணும் மற்றபடி சண்டை கண்டிப்பாக நடக்கும் அந்த ரெண்டு வளர்ச்ச நாடுகளுக்கு இடையில் ஆனால் ராஜ்யம் உங்கள் கையில் தான் வரும் ஏன்னா நாடகத்தில் அப்படி தான் பதிவாகிருக்குது அதுதான் கிருஷ்ணர் வெண்ணை திருடினதாக காட்டிட்டாங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் தேவதைகள் எப்படி ஆட்சியை அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல சிவபாபா ஆட்சி அடையிறதும் கிடையாது ஏன்னா அவருக்கு எந்த சரீரமும் கிடையாது அவருக்கு மட்டும்தான் திவ்ய பிறவி இருக்குது அப்புறம் கர்மங்கள் நல்ல காரியம் கெட்ட காரியம் அதை பற்றி புரிய வச்சார் சிலர் அவ்வளோ பெரிய கெட்ட காரியம் செய்கிறாங்களாம் பிறக்கும் போதே ஊனமாக பிறந்து தண்டனை அனுபவிக்கிற அளவுக்கு அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஸோ முக்கியமாக பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க சொன்னார் இது பெரிய விஷயம் பாருங்கள் இன்றைக்கி தான் ஒரு பிரதர் பி கே முத்துப்பாண்டியன்ற பிரதர் வந்து மதுரைன்னு நினைக்கிறோம் அந்த பிரதர் அவர் சொன்னார் நீங்கள் இந்த முரளி சொல்லிவிட்டு கட்சியில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு நான் தான் சரி டைம் இருக்குமே அப்லோட் பண்ணவே நேரம் ஆகுதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் பாபாவே சொல்கிறார் நீங்கள் மறந்துடுவீங்க முக்கியமான பாயிண்ட் எழுதுங்கன்னு சரி இப்போ கடைசி பாயிண்ட் சொல்கிறதையாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க அல்றது அட்லீஸ்ட் ஞாபகமாக அதை வச்சுக்கோங்க இல்லையா ஸோ கரெக்டாக பாபாவும் சொல்கிறார் அந்த பிரதர் ஒரே நாள் சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் அப்போ அந்த பிரதர் சொல்ல பாபா தான் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போவே ஆனால் இப்போ பாபா சொல்லும்போது நமக்கு கிளியராக தெரியுது இல்லையா சரி அதேமாதிரி சாட்டும் ரெகுலராக எது சொல்கிறாரு எட்டு மணி நேரம் யோகத்தில் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் எப்படி காதலன் காதலி அல்லது காதலி காதலனை நினைவு செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க அன்பாக அந்த மாதிரி நீங்கள் பாபா நினைவு செய்யணும் எட்டு மணி நேரம் அதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அப்போ தான் பதவி அடைவீங்க இன்றைக்கி எல்லாம் மேக்கப் போட்டு அழகாக ஆக்கிக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் எப்போவுமே ஒரே சீராக இயற்கையான அழகாக இருப்பீங்க அந்த இடத்துக்கு அதிபதியாக ஆகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு போக போக நீ பாபா தான் இல்லற மார்க்கத்தை இப்போ ஸ்தாபனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் தூய்மையான இல்லற மார்க்கத்தை போக போக நீங்கள் சேவையாளராக மாறிடுவீங்க கண்டிப்பாக சொர்க்கம் உருவாகி தான் தீரணும் அப்புறம் வரம் என்ன கொடுத்தாரு எப்படி உடம்புடைய ஆரோக்கியத்துக்கு எக்ஸசைஸ் உடல் பயிற்சிகள் கற்றுக் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி ஆத்மாவை சக்திசாலி ஆக்கணும்னா நீங்கள் உங்கள் ஆத்மாவை எப் இந்த இடத்துல நம்மளுடைய நினைவாக தான் அந்த நார நாரதருடைய கதையே நாராயணானவர் சொர்க்கத்தில் போயிரு நாராயணானவர் நரகத்தில் போயிரு நாராயணானவர் சிவன் கிட்ட இருப்பார் ஸோ அந்த அதே மாதிரி நாம் இந்த மூன்று ஆனால் உண்மையிலே அது மூன்று உலகம் கிடையாது இல்லையா கடவுள் இருக்கிறது ஓகே சிவன் இருக்கிற இடம் ஒரு உலகம் அது அவங்க காட்டுறது வந்து சூக்ம உலகம் தான் பக்தியில் காட்டுறது சிவன் இருக்கிற இடமாக ஏன்னா பிரம்மா உடலில் இருக்கிறது ஸோ அங்கே போகலாம் அதுக்கு மேலே சிவன் உண்மையிலே ஒய்ப்புள்ளியாக இருக்கிற பரந்தாம் ஆத்மாவின் உலகம் அங்கே போகலாம் அல்லது இங்கே நீங்கள் சொர்க்கம் பூமியில் சொர்க்கமாக இருக்கிற இடத்துல ஸோ எங்கே எவ்வளோ நேரம் நிலைக்க முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் நிலைச்சிருக்கிறதுக்கான பயிற்சி செய்யுங்க அப்போ தான் கடைசி நேரம் ஒரு வினாடி டெஸ்ட் பேப் பண்ணுறாரு அதில் நீங்கள் பாஸ் ஆக முடியும் இல்லைன்னா ஃபெயில் ஆகிடும் ஜென்ம ஜென்மத்துக்கும் பதவி குறைஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக கல்பு கல்பத்துக்குமே ஸ்லோகன் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய விகார குணங்கள் சமஸ்காரம் எண்ணம் வார்த்தை செயல் அனைத்தையும் பாபாவுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சமர்ப்பணம் அப்படின்னு பாபா முரளி முடிச்சுட்டாரு நீங்களும் அடிக்கடி ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஸோ அப்படி இல்லாட்டினா கூட கடைசி நே கடைசி ஸ்கிரால் பண்ணி கடைசி பத்து நிமிஷம் என்ன சொன்னேன்னு கேட்டிங்கனாலே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்துடும் இல்லையா சரி ஓம் சாந்தி இப்போ புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கிற யூடியூப்பில் தான் இந்த முரளி யூடியூப் சேனல் புது சேனலில் புது அக்கௌண்ட்டில் உள்ள சேனல் இது ஸோ அதில் நீங்கள் மறுபடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பழைய இதில் இருந்தாலும் இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு முரளி வரும் ஸோ அவசியம் பண்ணி இதை ம